गुड मॉर्निंग क्लास टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ आर एन ए स्टूडेंट्स अर्लियर टू दिस वी हैव सीन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए एंड ऑल्सो वी हैव सीन इन स्ट्रक्चर अबाउट द प्राइमरी एंड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्राम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाउ लेट एस डिस्कस अबाउट आर एन एज स्ट्रक्चर सो स्टूडेंट्स अगेन एज वी आर वेरी वेल नोन दैट न्यूक्लिक एसिड कंटेन्स शुगर दैट इज पेंटो शुगर नाइट्रोजनस बेसिस ओके सो स्टूडेंट्स इफ वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ आर एन ए सो हीयर यू कैन फाइंड बेसिकली शुगर विच इज विच विल बी राइबोज नाइट्रोजनस बेसिस एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बेसिस द फर्स्ट विल बी एज सच एज सीन इन डी एन ए दैट इज प्यूरिन एडेनिन एंड गुवेनिन ओके बट स्टूडेंट्स द सेकेंड वन चेंजेस दैट इज साइटोसिन कम्बाइंस विथ यूरेसल वेयर इज इन डी एन ए साइटोसिन कम्बाइंस विथ थियामिन ओके एंड हीयर इट कम्बाइन विथ यूरेसल नाउ स्टूडेंट्स तो हमने देखा जैसे कि डी एन ए हैं वैसे आर एन ए के मोलिक्यूल्स भी जो हैं पॉलीमर्स होते हैं रिबो न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं हम इनको ये मोनोमर होते हैं और ये अटैच्ड होते हैं फॉस्फोडाइजिस्टर बॉन्ड से और ये अटैचमेंट कैसे होता है फाइव डैश एरो थ्री डैश स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है डीएनए का वो डिफ़र करता है फ्रॉम डीएनए इन फॉलोइंग रेस्पेक्ट कैसे डिफ़र करता है वो आप देख सकते हैं चूँकि हम कई बार ये बातें बोल चुके हैं कि राइबोस शुगर जो होता है आर में होता है ठीक है जबकि डी में क्या होता है डी ऑक्सी राइबोस शुगर होता है ये जब अभी हम डी और आर का डिफरेंस देखेंगे तब भी देखेंगे स्टूडेंट्स सेकंड थिंग आर में स्टूडेंट्स यूरेसल होता है जबकि डी में क्या होता है थियामिन यहाँ पे स्टूडेंट्स ये पॉइंट गलत दिया हाँ ठीक है आर में यूरेसल होता है और डी में थियामिन होता है तभी आप कॉम्बिनेशन देखते हैं ए जी सी टी ये डी के सेट्स हैं और इसी में जब आप हल्का सा चेंज कर देंगे दैट इज सी एंड यू तो ये कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे आरएनए के ओके नाउ स्टूडेंट्स डीएनए हैज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाइल आरएनए एन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का हमने देखा था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जबकि आरएनए क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है ठीक है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आर इज अ सिंगल स्टैंडर्ड विच गेट सम टाइम स्क्वाइल टू फॉर्म डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कभी कभी जो है आर एन ए का स्ट्रक्चर डबल स्टैंडर्ड होता है जनरली हम इसको सिंगल स्टैंडर्ड ही कहते हैं नाउ स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर एन ए की तो हम देखते हैं कि राइबोजोमल आर एन ए होते हैं मैसेंजर आर एन ए होते हैं ट्रांसफर आर एन ए होते हैं तो ये जो इनका स्टार्टिंग वर्ड है राइबोजोमल या मैसेंजर या ट्रांसफ़र आर एन ए ये इसके टाइप्स को बताता है और इसको हम इंडिकेट भी करते हैं अगर हम राइजो राइबोजोमल की बात कर रहे हैं तो हम आर आर एन ए लिखते हैं दैट इज़ ये रिप्रेजेंट कर रहा है राइबोजोमल अगर हम मैसेंजर की बात करते हैं तो हम एम आर एन ए लिखते हैं और ऐसे ही अगर हम ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो हम टी आर एन ए लिखते हैं इनके स्पेसिफिक फंक्शन हैं जिसके बेस पर इनका नेमिंग ऐसे रखा गया है जैसे स्टूडेंट्स अगर हम राइबोजोमल आर एन ए की बात करें तो ये राइबोजोम्स में पाए जाते हैं और ये सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं पॉलीपेप्टाइड की प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ठीक है और हर एक राइबोटोम कंटेन करता है 65 परसेंट आर और बाकी सारा 35 परसेंट क्या होता है प्रोटीन होता है वन मोर थिंग स्टूडेंट्स अबाउट 80 परसेंट ऑफ टोटल आर कंटेंट ऑफ सेल इज आर आर ठीक है लगभग एट्टी जो टोटल कंटेंट होती है सेल्स की वो किसकी होती है आर आर की होती है ओके नाउ स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट सेकेंड दैट इज मैसेंजर आर एन ए सो एम आर एन ए इज़ फाउंड इन राइबोजोम्स एंड साइटोप्लाज्म ये क्या है राइबोजोम्स और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है लेकिन इसकी फंक्शनिंग के बेस पे इसका नाम रखा गया दैट इज एम आर एन ए क्या करता है कैरी इज़ द जेनेटिक मैसेज फ्राम डी एन ए टू राइबोजोम तो ये क्या करता है जो जेनेटिक मैसेज है ठीक है इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं मैसेंजर उसको कैरी करता है डी एन ए से लेके राइबोजोम्स तक ठीक है इसकी वजह से इसको मैसेंजर आर एन ए कहते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो हम एम आर एन ए की बात कर रहे हैं ये डिग्रेड हो जाता है रेगुलरली एंड दैट इज़ वाई देयर रेयर सिंथेसिस इज रेट ऑफ सिंथेसिस इज हायर ठीक है ये डिग्रेड होते जाता है और फिर सिंथेसाइज भी होता जाता है लगभग फाइव परसेंट टोटल आर एन ए कंटेंट क्या है मैसेंजर आर एन ए ठीक है केवल फाइव परसेंट आर एन ए ही हैं जो कि आपको मैसेंजर की तरह काम करते हैं एंड द लास्ट इज स्टूडेंट्स ट्रांसफर आर एन ए दैट इज टी आर एन ए 
सो स्टूडेंट्स थ्री आर एन ए मोलिक्यूल्स जो होते हैं ये अमीनो एसिड के करियर होते हैं और ये कैपेबल होते हैं टू रीड द कोडॉन्स एंड टू आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड दस एंड प्रोटीन सिंथेसिस टी आर एन ए एक्ट एज एडेप्टर एंड फिटर तो टी आर एन ए जो है जब हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं तो ये एडेप्टर और फिटर की तरह काम करता है और ये जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है फिफ्टी फोर टू हंड्रेड पर मोलिक्यूल होते हैं इसमें एंड अमंग ऑल द आर एन ए ठीक है अमंग ऑल द आर एन ए एंड आर वाटर सोलबल ये वाटर सोलबल भी होते हैं ड्यू टू देयर सोलबिलिटी इन वाटर इट इज़ कॉल्ड सोलबल आर एन ए कभी कभी इनको एस आर एन ए भी आपको देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं सोलबल आर एन ए और फिफ्टीन परसेंट जो टोटल आर एन ए कंटेंट है ऑफ सेल का वो टी आर एन ए है तो इस तरह के स्टूडेंट्स आपने देखा कि अगर हम बात करें तो सिक्सटी फाइव परसेंट जो कंटेंट है वो आपको देखने को मिला कि आर आर एन ए है अगर आप देखें फाइव परसेंट कंटेंट तो वो आपको क्या देखने को मिला वो आपका फाइव परसेंट कंटेंट था मैसेंजर एम आर एन ए और अगर हम टी आर एन ए की बात करें तो ये आपका कंटेंट कितना था फिफ्टीन परसेंट ओके जो रेस्ट बच जाता है वो क्या हो जाता है आपका जो भी प्रोटीन करियर्स के रूप में आप उसको समझ सकते हैं दैट जैसे कि थर्टी फाइव परसेंट बेसिकली हम प्रोटीन समझ लेते हैं ना स्टूडेंट्स अगर हम बात करें डिफ्रेंसेस क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन डी एन आर एन अभी तक आप केपेबल हैं आराम से डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहली चीज़ डी की हम बात करते हैं डी एन क्या है न्यूक्लियस में पाया जाता है ठीक है जबकि आर एन पाया जाता है साइटोप्लाज में सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स अगर हम डी की बात करें तो इसमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जबकि आर एन ए में नहीं मिलता है अगर आर एन ए में कभी कभी मिला भी ठीक है तो वो सेम डायरेक्शन में रहता है जबकि डी एन ए में आपको देखते हैं कि ये अपोजिट ही हेलिकल चलता रहता है लेट मी ड्रॉ अगेन ये हेलिकल क्या होता है अपोजिट चलता रहता है ठीक है नाउ स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट इज जो डी एन ए की बात करें तो इसका नाइट्रोजनस बेस आपका यूरेसिल होता है इसमें एबसेंट होता है ठीक है डी एन ए में यूरेसिल एबसेंट होता है जबकि आर एन ए में आपका होता है थियामिन एबसेंट होता है ठीक है या आपको ऐसे स्टेटमेंट नहीं लिखनी है स्टूडेंट्स तो आप सीधे लिख सकते हैं इन आर एन ए देयर इज प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल एंड इन डी एन ए देयर इज प्रेजेंस ऑफ थाइमिन ठीक है नाउ स्टूडेंट्स फिफ्थ इज डी एन ए आर लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमर तो डी एन ए क्या होते हैं मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमर से बने हुए होते हैं जबकि अगर हम आर एन ए की बात करें तो ये डी एन ए से स्मॉलर होते हैं और ये ऑलमोस्ट हम रेंज लेते हैं प्लस माइनस सेवेंटी टू ट्वेंटी थाउजेंड न्यूक्लोटाइड मोनोमर होते हैं ठीक है और यहाँ पे आपको कितने देखने मिल रहे हैं मिलियंस ठीक है ना स्टूडेंट्स अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है एन अदर स्ट्रेन बनाने के लिए ठीक है और वहीं पे अगर हम बात करें आर की तो वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता है ठीक है और ये डी से सिंथसाइज होता है सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर थैंक यू क्लास